Assalamu alaikum. Hello and welcome to another video. I hope you all are well. Today's topic is a little bit related to education and career counseling. So obviously, I have written on my Facebook page that I am a finance professional. So a lot of you guys were asking, uh, what do you mean by finance professional? What have you done? Although I did uh, mention in my second or third video that I am an ACCA so many of you guys have even asked you know your videos that what do you mean by ACCA it's qualification ke bare mein thoda sa bata hai. so I start, decided to make a quick video and tell you about my qualification and what is this all about so before I start the video a quick message stay safe stay at home corona second wave is like very dangerous and fatal and only go out of your home until unless you have to grab some important stuff like grocery and medicine thank you so coming back to the video i will start with three things like what is acca its scope in pakistan and thirdly jo ke ek bada critical factor hai jo ke abba ji lazmi puchhte hain ke beta agar ye acca hai ya koi bhi qualification hai to isme aapko karne ke baad salary kitni milegi so yeah i will talk about the three things ACCA, what it is, scope, and thirdly the salary. So, baat ki start karte hain, what is ACCA? ACCA is a global body. Global means they have a headquarter in United Kingdom. Or, jo aap se pehla sawal ghar wale poochhenge, agar aap unko kahenge ki main ACCA karna chata hoon, ke UK se baat ke ye kaise aap ki degree ho jayegi? To, bilkul, it's a professional qualification. Aap uh, UK se uh, ACCA jo hai 115 years old hai aur it's been operating in 180 countries from United Kingdom aur inke 180 mumalik mein inke offices hain support structure hai jahan ye students ko apne members ko ya un members mein un logo ko jinhone ACCA kiya hua hai unko support kar rahe hain to abhi recently head of ACCA Pakistan he was giving an interview to a channel and he mentioned that ACCA has 750,000 community members yani ke 750,000 aise log hain jo ACCA kar chuke hain ya in the process of doing ACCA in the middle hain ya kahin bhi matlab itne log ACCA mein hain to this is what ACCA is secondly ACCA ke entry routes kya hain matlab ke aap kya kiya hua hai to aap ACCA mein aa sakte hain so it doesn't necessarily mean you have to be a some sort of a commerce related qualification prior starting ACCA. You can metric, you can intermediate, you can O levels, A levels, graduate. And again, it doesn't necessarily need to be some particular subject requirement pre medical, pre engineering, arts, commerce, whatever the subjects you have done. You can do it. But if you have a lot of work, if you matriculation or FSC, then you can ACC से पहले एक और prior diploma sort of qualification करनी पड़ेगी which has 7 exams और ACCA के हैं 13 exams तो अगर आप 7 exams वो diploma करके होगे तो आपको ACCA के 13 नहीं 10 exams देने होंगे अगर आप start से कर रहे हो like अगर आप A level से ACCA में आ रहे हो तो फिर आपको ACCA के 13 exams देने पड़ेंगे अगर आप graduation से ACCA में आ रहे हो तो फिर आपको 13 exams देने होंगे अब बात आ जाती है कि ACCA कितने अरसे में होता है ACCA के जो exams हैं वो आप दो से ढाई साल में कर लेते हो लेकिन ACCA itself is not just the exams 13 exams नहीं है ACCA has 13 exams 36 months training या internship जैसे आप कह लो वैसे इसको training या articleship कहते हैं and then it has an ethics module तो ये तीन चीजों के बगैर आप ACCA नहीं हो अगर आप सिर्फ इसमें से दो चीजें करके लाइक आप एग्जाम्स करके और एथिक्स मॉड्यूल करके चले जाते हो और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मार्केट डिफरेंट तरीके से परसीव करेगी और आपको वो पैकेज नहीं मिलेगा सैलरी पैकेज ऑब्वियसली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्ड की जाती है यानी कि आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो एसीसीए करवा रहे हैं वहां आपको जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि जी लेट्स सपोज आप एसीसीए कर लेते हो तो आपको 50000 मिलेगा तो एसीसीए कर लेते हो मींस कि आपने एग्जाम्स 36 months ki jo training requirement hai and ethics module yani ki aap ek acca member ban gaye ho full to phir jaisa ki ek doctor ke liye house job zaruri hai uske baghair wo doctor nahi hai similarly aap acca training ke baghair nahi ho to is cheez ko aapne bada khayal rakhna hai ki acca ka jo 
टाइम पीरियड है वो थ्री ईयर्स ट्रेनिंग थर्टी सिक्स मंथ्स एंड टू टू ईयर्स के या टू पॉइंट फाइव ईयर्स के एग्जाम्स तो ये अप्रॉक्सीमेटली समवेयर फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव ईयर्स का टेन ईयर है ये चीज़ अपने माइंड में रख के स्टार्ट करनी है थर्डली जो बात आ जाती है इसमें कि ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसमें फाइनेंस अकाउंटिंग ऑडिट टैक्सीशन स्ट्रैटेजी एच आर इट्स अ कॉम्पोनेंट आई मीन इस दिस क्वालिफिकेशन इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज फ्राम अकाउंट्स टैक्स फाइनेंस ऑडिट लॉट्स ऑफ थिंग तो इसमें आप एक फुल पैकेज होता है लाइक like आपको एक अपर हैंड होता है जब आप मार्केट में जाते हो तो इसमें ऑब्वियसली आप स्टैंड आउट इसलिए कर रहे होते हो कि आपके पास हर चीज़ की ग्रिप होती है तो ये है ए सी सी ए का बैकग्राउंड क्या वट इज़ ए सी सी ए और ए सी सी ए में पढ़ाया क्या जाता है इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं कह दूँ कि इट डजेंट नेसेसरीली मीन कि आपके पर्टिकुलर uh, स्किल्स या आपका माइंड सेट इस तरह का हो तो आप कर सकते हो सिर्फ दो बातें हैं इसमें हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है सेकेंडली इसमें जो है आपको कॉन्सेपचुअली चलना पड़ता है यानी कि अगर लोकल डिग्री कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर सिस्टम है थोड़ा बहुत रट्टा लगा लिया वो चल जाता है लेकिन वैसे तो किसी भी डिग्री में या किसी भी क्वालिफिकेशन में रट्टा लगा के करना ही नहीं चाहिए लेकिन इसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हमें रट्टा नहीं लगाना चाहिए और रट्टा लगाने से आप पास होते भी नहीं हो आप कहीं ना कहीं आके फंस जाते हो तो ये दो चीज़ें हैं और इसमें आपके एरेथमेटिकल स्किल्स अगर वीक हैं और थ्रेटिकल टाइप में आप ज़रा स्ट्रॉग हो तो भी चल जाता है अगर आपकी एक चीज़ वीक है लाइक अगर आप थ्रे थ्योरी में थोड़े से वीक हो और एथमेटिक आपके स्ट्रॉग है तो भी आप काम चला के अपने एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो ये दो ये चीज़ें हैं तो ये बात होगी कि ए है क्या अब बात आ जाती है कि इसका स्कोप इसका स्कोप जो है वो ऑब्वियसली मल्टी नेशनल प्राइवेट सेक्टर उसके बाद लोकली अगर आप किसी शहर के हैं किसी छोटे शहर के हैं हर जगह अकाउंटेंट की ज़रूरत तो होती ही है तो वहाँ आप बड़ा अच्छे तरीके से आपको ओपन कर लेते हो उसके अलावा जो है ऑडिटिंग में आपका बड़ा स्कोप है ऑडिट कहाँ नहीं हो रहा अकाउंटिंग कहाँ नहीं हो रही फाइनेंस कहाँ नहीं हो रहा टैक्सीशन कहाँ नहीं चल रही तो ये जो है आपको बड़ा इसमें अज मिल जाता है इसके स्कोप के हवाले से कि आपको एक वास्ट फील्ड अवेलेबल है और आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट करते हैं आप इतने स्किलफुल हो जाते हो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजरियल रोल पे अपना स्टार्ट कर सकते हैं तो ये इसका जो है स्कोप है कि आप स्ट्रेटी मेकिंग में भी जा सकते हैं आप फाइनेंस मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं आप अकाउंटेंसी में भी जा सकते हैं आप ऑडिटिंग में भी जा सकते हैं आप टैक्सीशन में भी जा सकते हैं तो ये एक इसका जो है स्कोप है कि आप कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हैं अब हम आ जाते हैं बड़े क्रिटिकल फैक्टर यानी कि ए की सैलरी कितनी होती है तो ए की सैलरी जो है वो डिपेंड करता है अगेन कि आपने अपनी ट्रेनिंग कहाँ की है तो ट्रेनिंग अगर आपने किसी मल्टी नेशनल में या किसी बड़ी बिग लाइक टॉप टेन ऑडिट फर्म्स में किया है टॉप फिफ्टीन ऑडिट फर्म्स में किया है थ्री थर्टी सिक्स मंथ्स की ट्रेनिंग तो आपका स्टार्टिंग जो है वो सिक्सटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड एटी थाउजेंड से भी हो सकता है लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की और आप अब जस्ट जा रहे हैं कि मैंने एग्जाम कम्प्लीट कर लें और अपनी सीरीज दे रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी जॉब जो है वो लक पे लगेगी और बड़ी लो सैलरी पे लगती है ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये एक है सैलरी का स्कोप तो इस चीज़ को लाजमी कंसिडर कीजिएगा कि आपकी ट्रेनिंग बड़ा मैटर करती है आपकी अच्छी सैलरी के लिए और अगर आप डायरेक्ट जॉब स्टार्ट कर देते हैं और ट्रेनिंग नहीं करते और तो आपकी सैलरी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी थाउजेंड आने तक तकरीबन तकरीबन चार से पाँच साल लग जाते हैं ये है और अगर आप डायरेक्टली ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंट मिलता है वो बड़ा थोड़ा होता है सबको पता है वो स्टाइपेंट मीन्स के लाइक फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड उसमें जो है समटाइम्स इवन इससे भी लेस होता है तो वो थर्टी सिक्स मंथ्स जब आप सेक्रीफाइस कर लेते हो तो अगेन आपकी फिर सिक्सटी सेवेंटी एटी थाउजेंड की स्टार्टिंग हो जाती है अगर आप ए सी सी ए स्टार्ट करने वाले हैं या प्लान रख रहे हैं तो इस चीज़ को लाजमी कंसिडर कीजिएगा दैट यू डू नॉट हैव टू बिल्ड एन एक्सपेक्टेशन दैट वंस आई हैव डन विद द एग्जाम्स आई वुड बी गेटिंग अ सैलरी ऑफ सिक्सटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड एंड इफ समन इज सेंग यू दिस इज़ इनकरेक्ट थर्टी सिक्स मंथ ट्रेनिंग डज मैटर एंड इट नीड्स टू बी डन एट एनी कंडीशन 
तो ये बात हो गई इसकी प्राइवेट सेक्टर के स्कोप में पहले इनिशियली गवर्नमेंट सेक्टर में ए सी सी एस को इनटेक कम थी लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अपने बहुत सी वेरियस की पोजीशन पे ए सी सी एस को हायर कर रही है आप अगर आप आ, किसी जॉब पोर्टल को रेगुलरली व्यू कर रहे हैं या देख रहे हैं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ए सी सी एस मांगे होते हैं तो ये है ए सी सी ए के हवाले से एक ब्रीफ ओवरव्यू कि ए सी सी ए होता क्या है इसका स्कोप क्या है और इसकी सैलरी कितनी होती है अगर इन केस आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो मेरा ई मेल डिस्क्रिप्शन में है मेरा फेसबुक पेज डिस्क्रिप्शन पर है और कमेंट सेक्शन तो ओबियसली है तो उसमें कमेंट्स में लाजमी अपने क्वेश्चन रेज कीजिएगा एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड every question which is mentioned in the comments hopefully you must have gained a lot of benefit from this video and do let me know again and thank you very much for watching this video hope to see you soon in another video goodbye allah